End of Swamps, il est sorti officiellement le 8 juillet 2009 avec le patch 1.5. Mais avant, il s'appelait Blight of the Bogs, Léo des Tourbières. C'était un mode qui était disponible sur le site. Il y avait une partie sur thewitcher.com qui était consacrée à la communauté. Et les gens pouvaient aller là et télécharger de nouvelles aventures. En tant que Blight of the Bogs, il est sorti en octobre 2008. Et le patch 1.5, il avait pour mission d'enlever le DRM. On n'est plus obligé d'être connecté à internet, d'avoir lié son compte pour jouer au jeu. Ça fait partie de la stratégie GOG. Ça date de 2008. DRM free, c'est-à-dire que une fois qu'on a acheté le jeu, il nous appartient. On peut y jouer quand on veut, même si on n'est pas connecté à internet. Il y a même la possibilité de jouer au jeu sans que le CD soit dans le PC. Ça, c'était nouveau à l'époque. Il y a aussi quelques fixes et les 5 nouvelles aventures qui étaient faites par la communauté. La map, c'est les marées de Vizima. Hein. La skybox est différente peut-être. Et on a le GG sans son armure. Hey, ouais, sans armure J'ai quand même un minimum au niveau des talents. J'ai pas pu trouver qui était l'auteur de ce mode. C'est fait par des fans. J'ai appris que les gens du marais avaient des problèmes de monstres. Enfin un peu de travail. Au niveau de la date aussi, on sait pas à quelle époque ça se situe. Oh, c'est vrai Il y en a plein dernièrement Il y a plus que d'habitude Les noyeurs ont trouvé le moyen d'accéder à la maison de mon frère au nord Je peux pas aller jusqu'à cette route depuis Est-ce que tu peux faire quelque chose Ok. Oh Hello, guys oh, hello there. Merci beaucoup Ok, c'est tout. J'ai entendu que les gens du marais avaient des problèmes de monstres. Est-ce qu'il y a du travail pour moi Oh oui, récemment, je dois vous le dire, tous les hommes du village ont été très tendus. Surtout mon mari. J'ai besoin d'herbe pour lui, elle pourrait l'aider. Cependant, il y a de plus en plus de monstres et j'ai peur d'y aller et d'en ramasser pour... Je vais voir ça. Ils ont même pas fait un PNG quoi pour lui, Guy. <rire> la JPEG. Qu'est-ce qui m'arrive What is going on inside their head Aveuglement. Merci beaucoup. Bon, je vais les infuser. Oh. S'il vous plaît, aidez-moi Qu'est-ce qui s'est passé Ma poupée est en train de jouer près des fourneaux et soudainement, quelque chose est apparu, je me suis enfui. Ma poupée, elle est toujours là-bas. Ok, ok. Je vais t'aider. Mmh. Et Où est ma poupée J'ai pas pu la trouver. J'imagine que tu dois... Bénitier, s'il vous plaît Ok, ok. Ah, oh, shit Here we go again. Oh This is fine. Ancêtre Un noyeur qui parle Qu'est-ce qui se passe ici Et pourquoi t'es en feu, mec Un noyeur qui parle Et de quoi parlez-vous De toi. Je suis pas un noyeur T'as perdu l'esprit Parlez-vous non, 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 je vais pas le tuer, attends. Je lui ai foutu le feu, mais je vais pas le tuer. <rire> je ne comprends pas. La fille m'a envoyé ici chercher sa poupée. Et une fois sur place, je rencontre un noyeur qui prétend ne pas être un noyeur. Mais je ne suis pas un noyeur. Vous êtes fou. Prenez la poupée et partez. Laissez-moi tout seul. Laissez-moi tout seul. Oui, 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 je m'en vais. Je m'en vais. Ok, c'est bon, j'ai gagné. J'ai trouvé ta poupée. Un noyeur qui parle l'avait. Tu sais ce que ça signifie Quelle poupée Celle que tu voulais que j'aille chercher parce que tu l'as perdue. Mes parents ne me laissent pas parler aux étrangers. Ouais. <rire> Elle où la gamine <rire> Ouh là là Je viens confus. D'abord la fille et sa poupée, après le noyeur et maintenant un mystérieux personnage dans la brume qui a abandonné le village et cette carte. J'ai pas d'autre choix que d'aller sur l'endroit marqué sur la carte. L'obélisque émet du pouvoir. On dirait qu'il est là depuis un moment. En tenant la garde de plus près, on remarque à quatre endroits des marques un peu effacées. Elle du feu. Ça m'a téléporté. J'ai l'essence du feu, d'accord. La rune de l'eau. 
Alors où suis-je À Lyon J'ai l'essence de l'eau, très bien. La rune du vent. Bienvenue dans notre rêve. Nice. La terre. On est carrément dans la salle d'Azar Javed. Il était dépouillé de son contenu. Il va y avoir un ennemi euh, incommensurable. Marteau de guerre C'est free real estate. Falcon Punch Aïe 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 Ok, prends ça. Essence de la terre, très bien. Chacune des runes émet un petit peu de puissance. Je place chaque élément dans sa propre rune. Oh, bonjour madame Bienvenue, sorceleur. Je le vois. Vous avez finalement réussi à m'invoquer. Qui êtes-vous Votre peuple m'appelle Elei, je suis une nymphe. Je prends soin du marais. Nymphe Oui, je suis un fantôme du marais. Je m'occupe de son équilibre. Celui-ci était menacé. Moi, ouais, j'avais besoin de vous. Qu'est-ce qui s'est passé L'un de vous, un homme, il est venu et a menacé l'équilibre. Il est méchant. Il doit être stoppé. Que fait cet homme méchant Il empoisonne le marais. Je suis moi-même malade. Tout ce qui vit en souffre. Les animaux se tuent entre eux. Les gens voient ce qui ne doit pas être vu. Entendent ce qui ne doit pas être entendu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi Loup blanc. Vous devez savoir ce dont pourquoi vous avez été créé. Vous tuez des monstres. Et il est un monstre. Bien qu'il ressemble à un homme. Il blesse les hommes et les animaux. Vous avez entendu mon appel. Vous m'avez invoqué. Vous le tuerez. Bien. Alors je vais voir avec lui. Merci. Vous ne le regretterez pas. Il est dans une grotte. Les troncs bloquent la route. Mais je vais les faire bouger. Mes pouvoirs ça me nuisent, mais je peux encore faire cela. Oh, et j'ai quelque chose pour vous. Merci. Adieu. Du Lorieux Doré. Cool. Tu es le scientifique, les scientifiques, aux ordres du pognon Oh, je vois encore flou, ça y est. Oh. Êtes-vous ici L'important ce n'est pas qui je suis. Qui est important cependant Et qui êtes-vous et ce que vous faites Je le sais déjà, c'est pour ça que je suis là. Et t'en as finir avec vos saloperies. Qui Que savez-vous Je ne fais rien, rien de mal Alors, comment appelez-vous ces expériences qui empoisonnent l'environnement et influencent les animaux et les humains Comment appelez-vous ce fait qu'ils ont des hallucinations, qu'ils voient des monstres partout et vivent dans la peur Je... je... Je fais ça pour la science Votez de moi. Euh, Laissez-moi expliquer, je... Bon, on va l'entendre, mais... Euh... D'accord, mais laissez pas ça traîner, et faites en sorte que ce soit une bonne explication. Alors, euh, laissez-moi commencer par dire qui je suis et euh, ce que je fais. Parle mon nom est Hermann Gelts. J'étudiais les sciences naturelles avec une spécialisation en médecine à l'une des universités nilfgaardiennes. En gros, l'autorité universitaire n'était pas fan de mes recherches et je fus exclu. Le problème étant, bien que ma recherche était euh, sujet à controverse, l'intention était bonne. Enfin, euh, euh, je voulais trouver une cure pour les hémorragies de fièvre. D'abord, j'ai testé de nombreuses substances sur les animaux. Malheureusement, les effets étaient pauvres. Ensuite, en admettant ça, sans le consentement de l'université, j'ai essayé d'administrer ma médecine à certaines maladies. Euh, malheureusement, au cours d'une de mes recherches, ce que je faisais a été découvert et je fus exclu. À ce moment précis, j'étais en train d'attendre pour les résultats. J'ai donné à chaque patient une mixture un petit peu différente du médicament. Malheureusement, la première personne est morte. Et pour les autres, cependant, après quelques jours, je pouvais voir quelques améliorations. Après tout, aucune des universités nilfgaardiennes ne voulait m'admettre. Ça en était fini de moi. Et pourtant, je savais que j'étais sur la bonne voie. Je ne pouvais pas arrêter ma recherche à ce stade. En conséquence, j'ai fui le pays vers le nord et décidé de finir mes recherches dans le secret à la place. 
J'ai réalisé que les gens souffraient d'hallucinations en tant qu'effet secondaire. Cependant, à part cela, il ne se passait rien de mal. Parce que même s'il va rejoindre les universités du Nord, ben, il va en faire qu'à sa tête encore une fois quoi. Il fait ça pour la science mais il regarde pas les effets secondaires et... Euh... Vous ne m'avez pas convaincu. Mourrez Quelques années plus tard, un bateau peu précautionneux s'amarra à l'un des ports. Une bande de rats à bord se mit à envahir la ville. Ils apportèrent la peste avec eux. À cette époque, les gens n'avaient pas de remède contre cette maladie, qui plus tard fut dénommée la mort rouge. Qui sait, peut-être German Gale aurait trouvé l'antidote et empêché ces événements de se produire Pendant, cela n'avait plus d'importance après les actions du marais. Ok, mais vous devez partir d'ici. Peut-être que les universités de Royaume du Nord pourraient accepter votre euh, candidature. D'accord, d'accord, je fais mes bagages. Et Je ne l'ai pas tué. Il s'avère que l'affaire est un peu plus compliquée que ça. Quoi Sorceleur, le marais va mourir à cause de vous. Soyez maudit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai convaincu le scientifique d'abandonner sa recherche ici. Il partira du marais. Ça ne ramènera pas toutes ces choses à la vie. Mais soit, il en soit ainsi. Adieu. Adieu. Herman Gels décida de poursuivre ses recherches dans l'une des universités des Royaumes du Nord. Il fut autorisé à l'expérimenter, mais seulement sur les malades volontaires. Au bout d'un certain temps, il isola un ingrédient végétal qui empêchait de tomber malade dans plusieurs cas. Quelques temps plus tard, un bateau négligé s'amarra à l'un des ports. Les rats transmettant une peste en débarquèrent. Avant que l'épidémie n'explose, la situation fut ramenée sous contrôle et bien des affectés furent guéris. Qui sait Quel destin le monde aurait suivi si les événements du marais avaient pris une autre tournure Mais cela n'avait plus d'importance. <musique>